。大家好，我是茶叶，今天我们来做手抓饼。手抓饼是当下流行的一款非常好吃的面食小吃，它的特点就是层次丰富，层如薄纸，其外层金黄酥脆，是一款满口留香，因此非常受欢迎。最关键呢，它的做法也很简单，食材准备起来只需要三样：盐、水。和面粉，让我们一起来看看吧。第一步，我们来和面，这个是中筋面粉、盐，再加上一杯温水，水温的温度控制在五十到六十度之间。先用筷子将它搅拌成絮状。面粉两杯，水一杯，先将它揉成团。这时候的面团会比较粘。今天的面团我们要将它做的软一点。揉成团以后，盖上盖子，防止风干。我们需要洗面十分钟。洗面其实非常的简单，就是将和好的面团静置一会儿，等待面团中的水分与面粉颗粒充分的融合，这样醒过后的面团就会变得非常的软。我们将它再次揉成一个非常光滑的面团，然后继续洗面一个小时以上，或者是放进冰箱里过夜。面醒好以后，我们来做一个油酥。油酥是点心类起酥的关键所在，它能够让它达到。层次分明，而且酥脆掉渣的效果。醒好的面团取出到案板上，不用揉面。你能看到它是非常的软，而且弹性很好。你可以在案板上刷上一些油，防粘，或者撒上一点干面粉，然后将面团分成四份随便取出一个面剂子，然后我们就要将它擀薄。擀的时候，你可以正反两面交替着擀。擀成一个长方形、圆形，什么形状不重要，最关键是要将它擀薄，层次总是会有的。擀得越薄越好，然后就用油梳。将它涂在表面，边边角角都要涂到，然后提起两边将它折起。然后就可以从两边来卷起来，由上向下。卷的时候不需要将它剪得特别紧实，这样后面比较容易擀开。这样的一个饼皮一分为二，从中间切开，你就能看到它的层次。这是一张白饼。也就是说，它的味道比较淡，只有淡淡的盐味切好的饼皮，按照顺序将它摆好，放在一边你可以在这个基础上增加一些风味比如土豆泥、香芋味、紫薯馅，还有红薯馅的、肉末、花生酱、黑芝麻等等。内馅可以调成咸的，也可以做成甜的。我现在做的这款就是花生酱的。
。花生酱本身有油，所以饼皮我没有额外再给它刷油，只需要将它均匀的涂抹在饼皮的表面。然后再将两边对折，这样折出来的就是长翅。最后再将它卷起来，这样一分。二就是两个饼皮。这个是葱花馅的，底上刷成了一层酥油，然后再撒上一些葱花，再将两边对折，做法和原来一样。这样葱花香味的葱油饼就做好了。所有的饼皮都做好以后，取出第一个，用掌心先将它拍扁，然后用擀面杖将它擀薄接下来，上面还可以捏上一些芝麻，我就刷上了一点水，这样可以捏上一些白芝麻。放些芝麻可以增香，不喜欢可以不放。锅里面放上一些油，用一把刷子将它平铺在锅底，涂抹均匀。接下来开始烙饼，开中小火，底部定型以后就可以翻面了。每间隔三十秒左右翻面一次，让它收的均匀。翻面的时候就开始掉渣了。吃不完剩下的饼，我们用一张烘焙纸，将它一层一层的隔开。今天的这个配方可以做八张饼。最后将它装进一个密封袋里，防止放在冰箱里风干。将它放在冰箱的冷冻室，想吃的时候将它拿出来放在室温里提前软化一下，这样就和新做的饼一样好吃。挤出里面的空气。今天我一共烙了三张饼，其他的全部都放在冰箱里冷冻起来。想要做好这款手抓饼，只需要掌握两个窍门：第一，面团要足够的软，首先是水要加够，而且要醒面，醒面达到一定的时间，至少一个小时以上。第二个技巧就是要将面皮擀薄，擀得越薄越好，擀得薄它的层次就比较丰富，就越来越多。学会了一张手抓饼，你就可以做出不同的各种你喜欢的口味。
喜欢我的视频对你有所帮助，感谢你的收看。喜欢我的食谱，请订阅和点赞我的频道。我们下期再见喽，拜拜。